संडे सस्पेंस शुद्ध मात्रो मिर्ची 98.3 दे बांग्ला शाहित्य रोमांचक और किचु गोलपो दिए शाजनो आमादेरी विशेष निवेदन संडे सस्पेंस आज अपना जुन्नो नीलांजन चौटोपाध्याय लिखा दाग बांग्लोते शेरात आज केर गोलपुटी अमरे निए ची पौरुम्पोरा प्रकाशनेर शेरा भूतेर गोलपो बुईटी थेके गोलपो पाठे दीप गोलपे शूत्रधार आमी ओग्नी शुरू होच्छे दाग बांग्लोते शेरात ট্রেন যখন স্টেশনে এসে পৌঁছলো তখন রাত 9টা বেজে গেছে নেমে পড়লাম বটে তবে এই স্টেশন আমার সম্পূর্ণ অচেনা এখানে আমি আগে কোনো দিন আসিনি আজ আসতে হলো চাকরির খাতিরে সেই বিকেল 4টে 15 এর লোকালে শিয়ালদা থেকে উঠেছিলাম প্রায় 140 কিলোমিটার রেলপথ আসতে 5 ঘন্টা লাগার কথা নয় মাত্র ঘন্টা তিনেকের মধ্যেই আমার পৌঁছে যাওয়ার কথা কিন্তু মাঝ রাস্তায় দুর্ঘটনার কারণে লাইন অবরোধ ছিল বহুক্ষণ তার ফলে গন্তব্যে পৌঁছতে এত দেরি কেন্দ্রীয় সরকারের অডিট অফিসে আমি একজন চাকুরে এই রাজ্যের নানা জেলায় সরকারি অফিসগুলোতে অডিট করা আমার কাজ আমাদের একটা অডিট টিম আছে তাতে আছি আমরা পাঁচজন হেমন্ত বাবু হলেন আমাদের টিমের একজন অফিসার আমি রণজয় সত্য আর কল্লোল তার নির্দেশ মেনে অডিটের কাজ করি যেখানে যখনই অডিট করতে যাই এই পাঁচজনই যাই এই অঞ্চলের বিডিও অফিসে আমাদের অডিট শুরু করার কথা হেমন্ত বাবু নির্দেশে আমাকে আগে আসতে হলো তার কারণ আমি আগামী কাল বিডিও অফিসে পৌঁছে অডিটের ব্যাপারে প্রাথমিক কথাবার্তা বিডিও সাহেবের সঙ্গে বলে নেব তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আমার পরামর্শ মতো গুছিয়ে রাখবেন একদিন বাদে অর্থাৎ আগামী পরশু হেমন্ত বাবু আরো তিনজনকে নিয়ে হাজির হবেন এখানে পুরো দমে তখন অডিটের কাজকর্ম শুরু হবে কলকাতার অফিস থেকে হেমন্ত বাবু ফোনে ভিডিওর সঙ্গে আমাদের থাকার ব্যাপারে কথাবার্তা বলেছিলেন এই মহোৎসলে নাকি থাকার খুব একটা ভালো জায়গা নেই হোটেল নেই কিন্তু দু তিনটে লজ আছে সেরকমই একটা লজে তিনটে ঘর বুক করে আমাদের কয়েকদিন থাকার ব্যবস্থা করা হবে আর একটা পুরনো ডাক বাংলো আছে সেখানে আমাদের পাঁচজনের একসঙ্গে থাকার সংকুলান না হলেও দুরাতের জন্য আমার একা থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে হেমন্ত বাবুরা এখানে এসে পৌঁছলে ডাক বাংলো থেকে পাত্তারি গুটিয়ে আমি ওদের সঙ্গে লজে সাময়িক আস্তানা কাটব এই মহসলে আমি প্রথম এলাম এখানকার কিছুই চিনি না ডাক বাংলো কোন দিকে সে বিষয়েও কোনো ধারণা নেই তাতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় কারণ হেমন্ত বাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন স্টেশনে নেমে যে কোনো রিক্সা চালককে বললেই সে আমার ডাক বাংলোতে নিয়ে যাবে এখানকার বিডিও ফোনে হেমন্ত বাবুকে সেরকমই জানিয়েছেন ট্রেন থেকে এই স্টেশনে আমি ছাড়া আর দু চারজন যাত্রী নেমেছিল তাদের অনুসরণ করে খাড়া ওভারব্রিজ পেরিয়ে স্টেশনের বাইরে চলে এলাম সারি সারি রিক্সা দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন রিক্সা চালককে জিজ্ঞেস করতে সে বলল ডাক বাংলো যাবে তবে সাত টাকা ভাড়া লাগবে দরাদরি করার স্পৃহা আমার ছিল না এত রাত হয়ে যাবে ভাবতে পারিনি পেট চুই চুই করছিল খিদে কাজেই চুপচাপ চড়ে বসলাম রিক্সোতে ডাক বাংলো পৌঁছতে বড় জোর পাঁচ ছ মিনিট লাগলো স্টেশন থেকে যা দূরত্ব সাত টাকা ভাড়া হওয়ার কথা নয় কিন্তু পাঁচ টাকা ভাড়াই যথেষ্ট বুঝলাম আমাকে নতুন যাত্রী পেয়ে রিক্সা চালক একটু উপরি আদায় করলো আর কি অডিটের কাজের সূত্রে অন্যান্য জেলার সরকারি ডাক বাংলোতে থাকার অভিজ্ঞতা আমার আছে সব জায়গাতেই ডাক বাংলো দেখতে একই রকম হয় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অনেকটা জায়গার মাঝখানে ফ্যাকাশে লাল রঙের বাড়ি পেল্লায় উঁচু সিলিং বড় বড় দু তিনখানা ঘর থাকে আর প্রতি ডাক বাংলোতে একজন চৌকিদারও থাকে রিক্সা থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে এলাম আমার আসার কথা চৌকিদার আগে থেকেই জানত তাই মরাম বেছানো রাস্তার ওপর আমার জুতোর মশমস আওয়াজ শুনেই সে ছুটে এলো বয়স্ক মানুষ পরনের লুঙ্গি আর বিবর্ণ গেঞ্জি 
মাথায় অল্প কাঁচা পাকা চুল আমি কলকাতার অডিট অফিস থেকে আসছি শুনে সে আর তেমন কিছু জিজ্ঞেস করলো না বুঝলাম বিডিওর অফিস থেকে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়াই ছিল আমাকে নমস্কার করে অভিবাদন জানালো তারপর ঘর খুলে দিল ডাক বাংলোর ভেতরটা দেখেই বুঝলাম এ নকশাটা আমার আগেই জানা দুটো বড় ঘর মাঝখানে বিশাল ডাইনিং হল চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম অন্য ঘরে কোনো অতিথি নেই আমাকে একাই থাকতে হবে মে মাসে গরম ঘামে বীজ বীজ করছে শরীর থাকার ঘরের সঙ্গে লাগোয়া স্নান ঘরটি বেশ বড় সড়ো সেখানে কল খুললেই ঠান্ডা জল মাথার ওপর শাওয়ারও আছে দেখলাম আমি আসব বলেই চৌকিধার স্নান ঘরে পরিষ্কার টাওয়েল এবং সাবানদানিতে নতুন সাবান রেখে দিয়েছে বেশ আরাম করে চান করতে শরীর থেকে যাবতীয় ক্লান্তি কোথায় দূর হয়ে গেল চনমনে বোধ করছিলাম তারপর পাট ভাঙা পাজামা পাঞ্জাবি পরে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসলাম ভাত ডাল আলু পটলের তরকারি আর ডিমের ঝোল চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করে জানলাম হোটেলের খাবার সে আনেনি নিজেই রান্না করেছে বেশ সুস্বাদু রান্না আমি তার রান্নার প্রশংসা করাতে সে লাজুকভাবে হাসল লোকটি বেশ বেশি কথা বলে না যেটুকু প্রশ্ন করি সেটুকুরই জবাব দেয় তার নামও জানলাম দশরথ পদবী মন্ডল যে ঘরটিতে আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সেখানে দুটি লোহার খাট একটিতে আমার জন্য বিছানা পেতেছে দশরথ ধবধবে সাদা চাদর দুটি বালিশ আর ও হ্যাঁ মশারিও আছে অক্ষত মশারি ডাক বাংলো কিংবা লজের মশারিতে দেখেছি সবসময় এক আধটা ফুটো থাকেই আজকের এই মশারিটা ব্যতিক্রম দশরথকে জিজ্ঞেস করাতে সে বলল মশারি বালিশ বিছানার চাদর সব নাকি সম্প্রতি কেনা হয়েছে বাবা আমার ভাগ্যটা ভালোই বলতে হবে ডাক বাংলো থেকে কয়েক গজ দূরে দশরথে থাকবার কোয়ার্টার সেখানে সে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকে রাতে দরকার হলে আমি একটা হাঁক পারলেই সে চলে আসবে বলে জানালো আমি জানি তার দরকার হবে না কারণ পথশ্রমে শরীর এত ক্লান্ত যে ঘুমটা যে গভীর হবে তাতে সন্দেহ নেই দশরথ চলে গেলে দরজা আটকে দিলাম একটা খড়খড়ি দেওয়া পেল্লায় সাইজের জানলা লম্বা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা সে জানলাটা দক্ষিণ দিকে ফুরফুরে বাতাস আসছিল ওটা বন্ধ করার কোনো মানে হয় না খোলাই রাখলাম তাতে ভালোই হলো কারণ ডাক বাংলোয় উঁচু সিলিংয়ে পুরনো ফ্যানটি ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ তুলে বড় ধীর গতিতে ঘুরছে দক্ষিণ খোলা জানলাটি না থাকলে গরমের দাপটে ঘুমোতে রীতিমতো অসুবিধেই হওয়ার কথা ঘুমোবার আগে কিছু একটা না পড়লে আমার আবার সহজে ঘুম আসে না একটা বাংলা সাময়িক পত্রিকা পড়তে পড়তেই ঘুমে চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো মশারি তুলে বাইরে বেরিয়ে আলোটা নিভিয়ে আবার মশারির মধ্যে ঢুকে পড়লাম কখন যে ঘুম এসে গেল আমার বুঝতে পারার কথা নয় কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম তাও জানি না হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল চোখের সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার চারিদিক নিস্তব্ধ শুধু ফ্যানের এক ঘেয়ে ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ বোধ হয় অনেকক্ষণ হল বাতাস পড়ে গেছে জানলা দিয়ে বাতাস তো আর আসছে না ঘামে ভিজে গেছে শরীর অত্যধিক গরমের জন্যই কি ঘুমটা ভেঙে গেল নাকি অন্য কোনো কারণ আর কি কারণ হতে পারে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু চারপাশ তো এখন নিস্তব্ধ নয় কেমন যেন একটা আওয়াজ আসছে কানে যেন কেউ কাঁদছে কে কাঁদছে দশরথের বাড়িতে কেউ কাঁদছে কান পেতে শুনলাম হ্যাঁ ঠিকই 
কান্নার আওয়াজ কেউ যেন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে মনে হচ্ছিল বন্ধ দরজার ওপারেই কেউ কাঁদছে এত রাতে এভাবে কাঁদবার কারণই বাকি কেউ কি কাউকে মারধর করেছে আমার মনে হলো আমার চুপ করে শুয়ে থাকা উচিত নয় কে কাঁদছে উঠে দেখা উচিত মনের মধ্যে কে যেন বিড়বিড় করছিল উঠে পড়ো উঠে পড়ো উঠে পড়ো মশারি তুলে বাইরে এলাম কান পেতে শুনলাম বালিশের পাশে টর্চ নিয়ে শোয়া উচিত ছিল কিন্তু টর্চটা আমি আনতেই ভুলে গেছি মনে হচ্ছিল আমার ঘরের বন্ধ দরজার উপারই কেউ কাঁদছে কোনো চন্তু টন্তু নয় তো বেড়াল হতে পারে না না বেড়াল এরকম এরকম ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে না যে কাঁদছে সে মানুষ সে আমার আমার খুব কাছা কাছি আছে হয়তো এই ঘরের বন্ধ দরজার সামনে প্রশস্ত সিমেন্টের যে চাতালটা রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা না কেঁদে চলেছে এদিকে আমার মনের মধ্যে আবার যেন কেউ বিড়বিড় করছে দরজাটা খোলো হ্যাঁ খোলো দরজাটা দরজাটা খোলো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করার সুযোগই পেলাম না যেন মনের মধ্যে যে কথা বলছে তার আদেশ মেনেই দরজাটা খুললাম আর চৌকার ডিঙে ঘরের বাইরে এসে দেখলাম সিমেন্টের চাতালে একটা ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার পরনে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের বাহারি ফ্রক একমাত্র চুল কীরকম উস্ক খুস্ক হাত দিয়ে চোখ রগড়ে রগড়ে সে একটা না কেঁদেই চলেছে আমি একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কি হলো খুকি কাঁদছো কেন তোমার বাবার নাম কি দশরথ উত্তরে মেয়েটি মুখে কিছু বলল না শুধু আঙুল দিয়ে দূরের দিকে দেখালো আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না কি দেখাচ্ছে ও ওদিকে তো ওদিকে তো অন্ধকার ঝোপ ঝাড় ওদিকে কি আছে আমি আরো একটু এগিয়ে গেলাম মুখে বললাম ওখানে কি দেখা চুকু কি কি হয়েছে ওখানে উত্তরে মেয়েটা এবারও মুখে কিছু বলল না ও কি কথা বলতে পারে না বোবা কিন্তু বারবার আঙুল দিয়ে দূরের ঝোপ ঝাড়ের দিকে ও কি দেখাতে চাইছে এবার মেয়েটা চাতাল থেকে মরামের রাস্তায় নেমেছে এক টানা কেঁদে যাচ্ছে আর বারবার আঙুল তুলে দূরের দিকে দেখাচ্ছে আকাশে এক ফালি চাঁদও নেই অন্ধকারে ঘন হয়ে আছে চারপাশ আমি আবছা ভাবে মেয়েটাকে শুধু খেয়াল করতে পারছি এখন দেখছি ও ছুটে যাচ্ছে দূরে যেদিকে ঝোপ ঝাড় তবে ওদিকে তো পাঁচিলের বাধাও আছে কিছুটা গিয়ে থামছে আমার দিকে তাকাচ্ছে আঙুল তুলে কি যেন ইশারা করছে আবার ছুটছে আমি আর স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না ভীষণ কৌতূহল হচ্ছিল আমার কি দেখাতে চাইছে মেয়েটা ইশারায় কি বোঝাতে চাইছে আমি সিঁড়ি দিয়ে মরামের জমিতে নেমে এলাম তারপর মেয়েটা যেদিকে ছুটছে সেদিকে এগোতে লাগলাম খানিকটা এগোতেই দেখি গাছপালার মাঝখানে একটা ইদারা 
আর সেই ইদারার পাশে একটা ঝাঁকড়া গাছের দিকে তাকি আতঙ্কে বুক হিম হয়ে গেল আমার সেই গাছের ডালে একটা মানুষ গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে দমকা বাতাস বইল একবার আর আমি দেখলাম বাতাসের দাপটে ঝুলন্ত শরীরটা ঘুর পাকাচ্ছে মানুষটি কে সে গলায় দড়ি দিয়েছে কেন কেন মেয়েটাই বা কে এরকম ভাবতে ভাবতে আমি দেখলাম মেয়েটা ইদারা চড়া চাতালে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে একটা না কেঁদে চলেছে আঙুল দিয়ে বারবার দেখাচ্ছে গাছের ডালে ঝুলন্ত দেহটাকে আর তারপরেই তারপরেই আমি মেয়েটাকে আর দেখতে পেলাম না কোথায় গেল ওই ইদারার মধ্যে লাফিয়ে পড়ল নাকি আমি ইদারার একেবারে ধারে এগিয়ে গেলাম চাতাল থেকে ঝুঁকে নিচের গভীরে তাকালাম অতল স্পর্শী অন্ধকার আর ইদারার সেই অন্ধকারময় গভীরতা থেকে এক টানা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে তার মানে বাচ্চা মেয়েটা ইদারার মধ্যে লাফিয়ে পড়েছে আর সেখান থেকেই তার কান্নার শব্দ আমার কাছে আসছে কিন্তু কিন্তু আমি কি করব আমি কি ওই ইদারার মধ্যে ছাপ দেব হ্যাঁ তাই করাই উচিত ওই বাচ্চা মেয়েটাকে বাঁচাবার কোনো চেষ্টা করব না আমার মনের মধ্যে কে যেন বিড় বিড় করে চলেছে একটা না চাপ দাও চাপ দাও ইদারার মধ্যে চাপ দাও মেয়েটাকে বাঁচাবার চেষ্টা করো নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারলাম না ইদারার ভেতরে মাথা ঝুঁকে আমি দেখছিলাম কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না অন্ধকার বড় গভীর অন্ধকার আর কানে আসছিল এক টানা কান্নার আওয়াজ ইদারায় ঝাঁপ দিতে যাব এমন সময় কানে যেন এলো এক চিৎকার দশরথ আমাকে দু হাতে চেপে ধরে আছে আর আমার কানের কাছে চিৎকার করছে বাবু 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 এ কি করছেন বাবু বাবু চলে আসুন বাবু 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 সরে আসুন বাবু বাবু এরকম করে বাবু ঠাকুরের জন্য এরকম করবে না হে ঠাকুর বাবু বাবু দশরথের আলিঙ্গনের মধ্যে আমি থরথরিয়ে কাঁপছিলাম দশরথ আমাকে টেনে হিঁচড়ে ইদারা ধার থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো হাবাত ছিল সে হাবাতে হাবাতে বলল এসব কি করছেন বাবু হ্যাঁ কি করছেন আপনি বিছানা থেকে উঠে এখানেই বা এলেন কেন হ্যাঁ কি করছেন আপনি বাবু আমি আঙুল তুলে দশরথকে দেখাতে চাইলাম গাছের ডালে ঝুলন্ত মৃত দেহটি দশরথ সেদিকে তাকিয়ে বলল আরে বাবু কি 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 বলতে চাইছেন কি দেখাচ্ছেন ওদিকে কিছু তো নাই এবার আমার অবাক হওয়ার পালা আমি দেখলাম গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত সেই মৃতদেহটির কোনো চিহ্ন নেই কোথায় গেল সেটা আমি কাঁপতে কাঁপতেই বললাম ওই ডালে একজন জোর গলায় তড়ি দিয়েছে আমি স্পষ্ট তার দেহটা ঝুলতে দেখেছি আর একটা একটা বাচ্চা মেয়েও ছিল সে শুধু ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিল সেই তো আমাকে এতদূর ডেকে নিয়ে এলো তাকে তো দেখলাম সে তো ইদারার মধ্যে ঝাঁপ দিল দশরথ বলল বাবু বাবু শান্ত হন ঘরে চলেন সব বলছি চলেন দশরথের মুখে সব শুনলাম আমি প্রায় বছর খানেক আগে একজন সরকারি ইঞ্জিনিয়ার তার দশ এগারো বছরের মেয়েকে নিয়ে এই ডাক বাংলোতে রাত কাটাতে আসেন পরের দিন সকালে দেখা যায় ইদারার পাশে ওই ঝাঁকড়া আম গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে লোকটি আর তার মেয়েটি নিখোঁজ পরে ইদারার জলে মেয়েটির দেহ ভেসে ওঠে এসব নিয়ে নানান লোকে নানান কথা বলে 
কেউ বলে মেয়েকে ইন্দারার জলে ঠেলে ফেলে দিয়ে লোকটি আত্মহত্যা করেছিল আবার কেউ বলে মাঝরাতে বাবাকে ওভাবে গাছের ডালে ঝুলতে দেখে মেয়েটি নিজেই ভয় পেয়ে ইঁদারার মধ্যে লাফিয়েছিল পুলিশের তদন্তে মৃত লোকটির সম্বন্ধে আরও জানা যায় যে সে ব্যক্তিগত জীবনে খুব অসুখী ছিল কারণ তার স্ত্রী অল্প বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগে মারা গিয়েছিল দশরথের ধারণা মনের দুঃখে আর অবসাদে লোকটি এখানে এসে আত্মহত্যা করে আর তার আগে নিজের মেয়েকেও সব দুঃখ কষ্ট থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইঁদারার জলে ফেলে দেয় আমি দশরথকে একটা প্রশ্ন করেছিলাম এর আগেও তো আমার মতো অনেকের বাংলায় থাকতে এসেছে তারা কেউ রাতে কিছু দেখেনি দশরথ জানাল কলকাতা থেকে বহু দূরে এ পাড়া গায়ে কে আর আমাদের ডাক বাংলোতে থাকতে আসবে বাবু হ্যাঁ সেই ঘটনার পর আপনি প্রথম থাকতে এলেন দুজনে কথা বলতে বলতে কখন ভোর হয়ে গিয়েছিল আমি দশরথকে বললাম এক কাপ চা আনতে দশরথ তক্ষুনি তা করে নিয়ে এলো চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমি ভাবছিলাম কখন বেলা দশটা বাজবে আমি বিডিও অফিসে গিয়েই বিডিও সাহেবকে অনুরোধ জানাবো আজকের রাতটা অন্যত্র আমায় থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক কারণ হেমন্তবাবুর তো সদল বলে আসতে আগামীকাল তার মানে আজকের রাতটাও আমাকে এই মফসলে একা থাকতে হবে কিন্তু এই ডাক বাংলোতে আর একটি রাতও কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয় সানডে সাসপেন্সে আজ শুনছিলেন ডাক বাংলোতে সেই রাত মূল রচনা নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় দশরথের চরিত্রে সমক গল্পের সূত্রধর আমি অগ্নি শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে শুভদীপ বিশেষ সহযোগিতায় গোধুলি পর্ব পরিচালনা এবং গল্প পাঠে দ্বীপ সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী শেষ হল নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লেখা ডাক বাংলোতে সেই রাত আগামী সপ্তাহে আরও একটি রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে হাজির হবে সানডে সাসপেন্স